President, kommunene er landets førstelinjetjeneste. Det er i kommunene folk lever, har sitt liv og sine hverdager. Kommunene skal gi nødvendige tjenester på det nivå som er nødvendig når innbyggerne trenger dem, og kommunene møter daglig de mange utviklingsoppgavene som vi som samfunn står overfor. Siden mars 2020 har kommunene i tillegg håndtert både pandemi og flyktningekrise så godt som det kunne la seg gjøre. Dersom kommunenes viktige arbeid skal kunne utvikles og økes i omfang, er det viktig å kunne stole på staten som samarbeidspartner. Kommunene er avhengige av gjensidig forståelse og høy grad av tillit mellom dem og staten. Tydelige rammebetingelser og en stor grad av forutsigbarhet er en svært viktig del av denne tilliten. Og president... Når regjeringen uten forvarsel foreslo å kutte investeringstilskudd til nye sykehjem og heldøgns omsorgsplasser, og samtidig kutte i tilskudd til anskaffelse av utleieboliger, rokket regjeringen kraftig ved denne tilliten. Kommunene opplevde at rammebetingelsene og forutsigbarheten stod i fare for å forsvinne over natten. Og kommunene har brukt mye tid og mye ressurser på å planlegge botilbud til mennesker i alle aldre med ulike helse- og funksjonsutfordringer og til å skaffe boliger til mennesker med stort behov for et godt botilbud. Med regjeringens foreslåtte kutt ble disse planene skjøvet ut i tid eller lagt på is. President Høyre er glad for at SV er enig med oss og la så stor vekt på kommunenes planer om å bygge flere heldøgns omsorgsboliger at det må gjennomføres at de fikk regjeringen til å snu. Dette kunne rammet de som ville trenge en sykehjemsplass fremover hardt. Flere ville opplevd å ikke få sykehjemsplass når de trenger det, og terskelen, president, for å få et tilbud om en slik plass er allerede høy. Kommunene som har planer for å bygge nye sykehjemsplasser ville kommet kraftig bakpå når det gjelder å møte om morgendagens behov. I Høyres alternative budsjettpresident har vi tilbakeført midlene til investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser og det reverserte kuttet til utleieboliger. I tillegg til å skulle gi menneskene som står utenfor det ordinære boligmarkedet trygt sted å bo, kommer det omtrent hundre ukrainske flyktninger til Norge hver dag. Da er det uforståelig for oss at regjeringen i samarbeid med SV opprettholder kuttet i tilskudd til utleieboliger. Det er jo nettopp mangelen på tilgjengelige boliger som er kommunens største utfordring når de skal ta imot nye innbyggere og samtidig gi et godt tilbud til dem som i dag står utenfor. Alle mennesker trenger et tak over hodet og en trygg bolig. På bakgrunn av regjeringens signal om å kutte i tilskudd til hele en samsøksbolig og kutte i tilskudd til utleieboliger som blir vedtatt, håper Høyre at kommunene i større grad vil samarbeide med private utbyggere som vil bidra til at flest mulig kan bo trygt hele livet, uansett om de er avhengige av bistand fra det offentlige eller ikke.